दोस्तों डूम्स डे क्लोक यानी विनाश की घड़ी एक पहचान है हम मनुष्यों के इस पृथ्वी पर आखिरी दिन की वर्ष 1945 में जब अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के दो बड़े शहरों पर परमाणु बम गिराए तो वैज्ञानिकों को लगा कि इतने खतरनाक हथियारों के इस्तेमाल से इस दुनिया का खात्मा सिर्फ कुछ मिनटों में ही किया जा सकता है इसलिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों को इस बात की चिंता हुई कि आगे आने वाले समय में परमाणु बम जैसे हथियार सभी देशों के पास होंगे इसी विनाशक विकास के आधार पर डूम्स डे क्लोक नामक एक प्रतीकात्मक घड़ी की कल्पना की गई ये घड़ी समय नहीं बताती और ये सिर्फ एक अंदेशे पर आधारित घड़ी है इसमें 12 बजने का मतलब यह होता है कि अब दुनिया कभी भी खत्म हो सकती है डूम्स डे क्लोक में सबसे पहली बार समय को उन्नीस में रात के 12 बजने से 7 मिनट पहले सेट किया गया था क्योंकि उस समय वैज्ञानिक भविष्य में होने वाले परमाणु युद्धों को लेकर बेहद ही चिंतित थे लेकिन एक वर्ष बाद ही इसके समय को एक घंटा घटा दिया गया क्योंकि दुनिया भर में शांति फिर से बहाल हो चुकी थी डूम्स डे क्लोक में प्रत्येक वर्ष जनवरी में दुनिया भर के हालातों को देखते हुए वक्त की समीक्षा की जाती है अगर दुनिया में कहीं युद्ध या किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति बन रही है तो इस घड़ी का समय 12 बजे के पास कर दिया जाता है जब खतरा टल जाता है या खतरे को कम करने के उपाय कर दिए जाते हैं तो सुइयों को दोबारा से 12 बजने से कुछ मिनट दूर सेट कर दिया जाता है डूम्स डे क्लोक में अभी तक 22 बार परिवर्तन किए जा चुके हैं अभी हाल ही में उत्तरी कोरिया और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को देखकर परमाणु युद्ध की आशंका के मद्देनज़र इस प्रतीकात्मक घड़ी के समय को दो मिनट आगे खिसका दिया गया था अर्थात इसे 12 बजे के ओर पास कर दिया गया था जिसका सीधा मतलब मानवता के विनाश के समय का और भी करीब आना ही है फिलहाल इस घड़ी का समय ग्यारह बजकर अट्ठावन मिनट और बीस सेकेंड है चलिए मानकर चलते हैं कि एक दिन वैज्ञानिकों को लगता है कि अब पृथ्वी का खात्मा होने वाला है और वो इस घड़ी का समय 12 बजे का भी कर देते हैं फिर पृथ्वी पर तबाही का मंजर भी आ जाता है चाहे वो किसी एस्ट्रॉयड के टकराने से आए या किसी युद्ध से पृथ्वी पर आई तबाही पृथ्वी के सभी इंसानों को नष्ट कर देती है सिवाय आपके और आपके जीवन साथी के यानी एक जोड़ी के रूप में आप और आपका जीवन साथी पृथ्वी पर इंसानों की आखिरी नस्ल ही बचते हैं अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप नई पीढ़ियों को जन्म दें और एक बार फिर से पृथ्वी पर इंसानों की आबादी बढ़ाएं। लेकिन क्या आप ऐसा कर सकते हैं इस्लाम यहूदी और ईसाई धर्मों के अनुसार ये दुनिया सिर्फ दो इंसान एडम और ईव के द्वारा शुरू की गई थी और हम सब एडम और ईव की ही संतान हैं लेकिन क्या आप और आपका जीवन साथी ऐसा कर पाएंगे चलिए धर्म नहीं बल्कि विज्ञान के बूते पर यह जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों मनुष्यों के इतिहास में अभी तक एक दंपत्ति जोड़े से पैदा हुए सबसे अधिक बच्चों की संख्या उनहत्तर है 18वीं शताब्दी में एक रूसी जोड़े द्वारा इतने बच्चे पैदा किए गए थे हालांकि सामान्य परिस्थितियों में अपने पूरे जीवन काल में किसी महिला द्वारा उनहत्तर बच्चों को जन्म देना मुमकिन नहीं हो सकता लेकिन इस रूसी जोड़े ने कई बार जुड़वा तो कई बार एक साथ तीन बच्चों को जन्म दिया लेकिन अगर हम ये मानकर चलते हैं कि पृथ्वी की तबाही से बचा आखिरी जोड़ा भी लगभग इतने ही बच्चों को जन्म देता है तो भी पृथ्वी पर इंसानों की आबादी को फिर से बढ़ाना मुश्किल होगा क्योंकि पृथ्वी पर तबाही के बाद एक जोड़े से जन्मी इंसानों की पहली पीढ़ी में सबके सब आपस में भाई बहन ही होंगे और अगर इन सभी को अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए दूसरी पीढ़ी को जन्म देना है तो इन्हें आपस में सह जाति प्रजनन करना होगा यानी खून के रिश्ते में ही संबंध बनाने होंगे यदि इन्होंने ऐसा नहीं किया तो इंसान सदा के लिए दुनिया से खत्म हो जाएंगे दोस्तों अभी हम एक समाज में रहते हैं और समाज के बनाए नियम हमारे दिलों में अपने लिए एक विशेष स्थान बना चुके हैं अतः सहजातीय प्रजनन हमें बेहद ही घृणा पूर्वक कृत्य लगता है लेकिन सिर्फ आखिरी जोड़ी से जन्मी संतानें बिना इस कृत्य के किसी भी सूरत में अगली पीढ़ी को जन्म नहीं दे पाएंगी 18वीं शताब्दी के महान मनोविश्लेषक और आधुनिक विज्ञान की नींव रखने वाले ऑस्ट्रेलियाई न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रेउड का कहना था कि अपने नज़दीकी रिश्तेदारों के साथ संबंध बनाकर अपने वंश को आगे बढ़ाना इस ब्रह्मांड के उन कटु सत्यों में से एक है जिनके बिना जीवन आगे नहीं बढ़ सकता अगर हम इंसानों के अलावा कुत्ते या बिल्लियों की बात करें 
तो सहजातीय संबंध बनाकर ही वो अपना वर्चस्व कायम रखे हुए हैं लेकिन हम इंसानों ने जैसे जैसे एक समाज में ढलना शुरू किया वैसे वैसे इंसानों में इस तरह के संबंध कुरीति का ही रूप लगने लगे लेकिन अगर वैज्ञानिकों की माने तो इन संबंधों को कुरीति मान लेने के कारण ही इंसान आज इतनी तरक्की कर पाया है और एक स्वस्थ एवं स्वच्छ समाज बना पाया है जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की की और हमने डीएनए या जींस आदि को समझा तो पता लगा कि हमारे शरीर में बीस हज़ार से पच्चीस हज़ार जींस होते हैं हमारे शरीर में हर एक जींस की दो कॉपी भी होती है और इन जींसों में म्यूटेशन के कारण ही हमें कुछ घातक पेतरक अनुवांशिक बीमारियाँ भी मिलती हैं जैसे साइटिक फिब्रोसिस स्किल सेल एनीमिया जैसी बीमारी जैसा कि मैंने बताया कि हमारे हर एक जींस की दो कॉपी होती हैं एक हमें हमारे पिता से मिलती है और एक हमें हमारी माता से लेकिन इन दोनों कॉपियों में से हमारा शरीर उसी जींस को आगे बढ़ाता है जो ज़्यादा स्वस्थ हो किंतु अगर माता और पिता के मध्य में खून का रिश्ता है तो उनका आधा डीएनए आपस में मिलता ही होगा यानी उनसे उपजी संतान के शरीर के पास अलग अलग स्वस्थ जींस के चुनाव के लिए कम विकल्प ही उपलब्ध होंगे जिस कारण इस बच्चे की अनुवांशिक बीमारियों के सहित पैदा होने की संभावना सामान्य बच्चे की तुलना में दो गुनी अधिक होगी यही कारण रहा है कि इस्लामिक देशों में अनुवांशिक बीमारियों के मरीज अन्य देशों की तुलना में बेहद ही अधिक हैं डब्ल्यू एच की एक रिपोर्ट के अनुसार पड़ोसी देश पाकिस्तान में थेलेसीमिया नामक बीमारी से प्रभावित जन्मे बच्चे भारत की तुलना में कई गुना अधिक हैं क्योंकि इस्लाम में करीबी रिश्तों में ही शादी करने का प्रावधान है थेलेसीमिया एक घातक अनुवांशिक बीमारी है अगर अच्छा इलाज ना मिल पाए तो इस बीमारी के साथ जन्मा बच्चा अधिक से अधिक पाँच साल ही जीवित रह पाता है अभी पिछले वर्ष लाहौर में ही एक सम्मेलन भी बुलाया गया था जिसमें विशेषज्ञों ने सामान्य जन को खून के रिश्तों में शादी ना करने की सलाह दी थी सहजा संबंध बनाकर अपने वंश को आगे बढ़ाना कितना खतरनाक हो सकता है इसका उदाहरण इतिहास में सत्रह में पिंजलोप एटोल द्वीप पर देखने को मिलता है जब एक तूफान के कारण इस द्वीप पर सब कुछ तबाह हो गया था और वहां बसी आबादी में सिर्फ 20 लोग ही जिंदा बच पाए थे संख्या में सीमित होने के कारण अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए इन लोगों ने सहजातीय प्रजनन शुरू कर दिया जिस वजह से उनकी आने वाली पीढ़ियों में एक जेनेटिकल बीमारी उत्पन्न हो गई जिसे अक्रोम टोप्सिया कहा जाता है इस बीमारी से ग्रसित इंसान किसी भी रंग को नहीं देख पाता यानी उसके लिए दुनिया ब्लैक एंड वाइट हो जाती है इस द्वीप पर पहले की तरह दोबारा कभी मानव आबादी फल फूल नहीं पाई क्योंकि यहाँ पैदा होने वाले अधिकतर बच्चों में गंभीर जेनेटिक रोग होते ही हैं और वो जल्द ही मारे जाते हैं अभी फिलहाल इस द्वीप पर सिर्फ 250 लोग ही रहते हैं और ये सब के सब रंगों में भेद नहीं कर पाते यानी इन्हें इस खूबसूरत रंगीन दुनिया के होने का कोई एहसास ही नहीं है इस कारण अब इस द्वीप को कलर ब्लाइंड द्वीप भी कहा जाता है लोगों के इस ग्रुप में इस तरह की बीमारी का मिलना फाउंडर इफेक्ट कहलाता है दोस्तों 1933 से 1970 के बीच चेकोसलोवाकिया के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च में पाया कि ऐसे माता पिता जो पहली ही स्टेज से एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं उनके पैदा होने वाले बच्चों में 40 प्रतिशत किसी न किसी गंभीर बीमारी के कारण अपंग ही पैदा होते हैं और अचानक घातक बीमारी से ग्रसित होकर मारे जाते हैं अब अगर हम इतिहास में और पीछे जाएँ तो हम जान पाते हैं कि हम मनुष्यों की तरह ही एक और समझदार एप्स प्रजाति इस धरती पर पाई जाती थी जिसे नियंडरथल नाम दिया गया है ये प्रजाति बेहद ही बुद्धिमान थी किंतु ये हमारी यानी होमोसेपियंस की तरह सामाजिक ढांचे में नहीं ढल पाई ये लोग अपने ही सगे संबंधियों के साथ संबंध बना लेते थे जिस कारण जेनेटिक गड़बड़ियों के चलते नियंडरथल आज से करीब चालीस हजार साल पहले ही धरती से खत्म हो गए यानी कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि पृथ्वी के तबाही के बाद बचे अकेले जोड़े के लिए इंसानों की प्रजाति को वापिस अस्तित्व में लाना मुमकिन ही नहीं है और यदि ऐसा हुआ भी तो शायद पृथ्वी के बाद अस्तित्व में आने वाली पीढ़ी जेनेटिक बदलाव के कारण हमारी तुलना में काफ़ी अलग होगी यानी धर्म ग्रंथों में बताई गई एडम और ईव वाली थ्योरी किसी भी तरीके से सही नहीं बैठती अगर हम कुत्ते या बिल्लियों की बात करें कि वो कैसे सहजातीय संबंध बनाकर अपना अस्तित्व तो बचाए हुए हैं तो पहली बात तो ये है कि ये जीव हर बार सहजातीय संबंध नहीं बनाते जैसे कि पृथ्वी पर बचे आखिरी जोड़ी को बनाने ही होंगे दूसरी बात कि कुत्ते या बिल्ली जैसे अधिकतर जीवों की प्रजनन गति हम इंसानों की तुलना में बेहद ही अधिक होती है अगर कोई अन्य जीव उन्हें ना मारे तो वे बहुत तेजी से अपनी संख्या में इजाफा कर सकते हैं यानी उनके कुछ बच्चे मारे भी गए 
तो भी उनकी संख्या बढ़ती ही रहेगी और तीसरी बात ये कि ज़्यादातर जीव सिर्फ दो से तीन साल की उम्र में ही बच्चे पैदा करने के काबिल हो जाते हैं यानी किसी जेनेटिक गड़बड़ी के पैदा होने से पहले ही वो अगली पीढ़ी को जन्म दे चुके होते हैं दोस्तों हम इंसानों का विकास एडम या ईव नामक अकेले जोड़े से नहीं बल्कि डार्विन की थ्योरी से ही हुआ है कोई अकेला इंसानी जोड़ा कभी किसी बड़ी सभ्यता को जन्म नहीं दे सकता हमारे और बंदरों के पूर्वज कभी एक ही थे और वे काफ़ी बड़ी संख्या में थे उन्हीं बंदरों में से कुछ बंदर ऐसे इलाकों में चले गए जहां शायद पेड़ अपेक्षाकृत कम रहे होंगे जिस कारण उन बंदरों ने पेड़ों पर उछल कूद मचाने की बजाय सीधे खड़े होकर चलना शुरू कर दिया सीधे खड़े होकर चलने के कारण ही उन बंदरों के हाथ फ्री हो गए और उन्हीं हाथों से वे सभी वस्तुओं को उठाकर देखने और समझने लगे उन्होंने पत्थरों को उठाकर फेंका तो जाना पत्थर एक बेहतरीन हथियार है पत्थरों को आपस में रगड़ा तो अनजाने में ही आग की खोज हो गई यानी हमारे तेज दिमाग का सबसे बड़ा कारण हमारे हाथ ही हैं अपने इन्हीं हाथों के बलबूते पर तेजी से सीखने वाले एक बंदरों की प्रजाति आज का आधुनिक मानव बन गई दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक रोचक सवाल आपसे पूछता हूँ कभी आपने सोचा है कि आपके अभी तक कितने पूर्वज हुए हैं अगर आप गणना करोगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा आप पाएंगे कि सबसे पहले आपके दो पूर्वज यानी आपके माता और पिता हैं उससे अगली पीढ़ी में आपके चार पूर्वज यानी दो आपके दादाजी और दादीजी और दो आपके नानाजी और नानी जी हैं अगर बात उससे भी अगली पीढ़ी की की जाए तो आपके पूर्वजों की संख्या आठ हो जाएगी दो आपके दादाजी के माता पिता और दो आपकी दादीजी के माता पिता ठीक इसी तरह से दो आपके नानाजी के माता पिता और दो आपके नानी जी के माता पिता अगर आप अपनी अगली पीढ़ी का हिसाब करोगे तो आपके पूर्वजों की संख्या फिर से दोगुनी यानी सोलह हो जाएगी अगर आप इसी तरह से अपने हिसाब को एक कैलकुलेटर के साथ जारी रखते हैं तो शायद आपको यकीन नहीं होगा लेकिन सिर्फ तीस पीढ़ियों के बाद ही आपके पूर्वजों की संख्या खरबों में पहुँच जाएगी यानी उन खरबों लोगों के जेनेटिक गुण किसी न किसी रूप में आपके भीतर मौजूद हैं वैसे सर चकराने वाली बात यह है कि अगर आपके पूर्वज खरबों में हैं तो इसका मतलब क्या हुआ पृथ्वी पर इंसानों की संख्या घट रही है या बढ़ रही है आपके खरबों पूर्वजों की गणना से तो यही लगता है कि इंसानों की संख्या पृथ्वी पर पहले ज़्यादा हुआ करती थी या फिर हम गणना ही गलत कर रहे हैं असल में आज इस पृथ्वी पर घूमने वाला हर एक शख्स एक फैमिली ट्री से संबंध रखता है जो आपके पूर्वज हैं वो सिर्फ आपके ही नहीं अन्य लोगों के भी पूर्वज हैं तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपकी किसी न किसी पीढ़ी में आपका रिश्ता भारत के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी से भी निकल आए वीडियो को आखिरी तक पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद